Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando aqui no nosso canal, eu convido a se inscrever e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana, três vídeos novos. E no nosso site, www.porquê.com.br, tem conteúdo escrito. Então, se você gosta de economia, aqui é o lugar. É, hoje eu queria falar de uma política pública interessante que vai começar a, a gente vai começar a perceber agora no Brasil que são selos, é, indicações, na verdade, nos produtos que a gente compra no supermercado, produtos alimentícios, que, que dizem se o produto é saudável ou não. Então é, uma, é um sinal para o consumidor. Tá? Então, por exemplo, vai, vai ter uma lupinha agora no produto, a gente vai começar a perceber, vai começar a entrar em vigor, é, indicando se tem uma quantidade grande de açúcar, de gordura saturada ou de sódio. O que, que é essa, essa quantidade grande? É acima do que é recomendado pela Anvisa. É, isso é interessante porque você dá informação para o consumidor. É, e tem a ver com uma discussão que a gente teve aqui recentemente sobre o caso do Chile. O, caso, no Chile, foi, o Chile foi pioneiro nessa, nesse tipo de política pública. É, então, no, no caso do Brasil, vai ter, um, vai ter uma lupinha ali indicando se o produto é, tem as quantidades grandes de, de açúcar, dessas coisas. E a ideia é trazer essa informação de uma maneira mais saliente para o consumidor. Ah, falar assim, mas essa informação não está lá, o consumidor não pode pegar o, o, o produto, olhar no rótulo e ver a quantidade de açúcar, sódio, o que quer que seja. É verdade, está lá, é, mas o consumidor muitas vezes não, não vai parar para olhar esse tipo de informação, também não tem uma formação específica para entender esse tipo de informação. A gente já falou aqui sobre os consumidores, a dificuldade que eles têm de, por exemplo, estar no supermercado e aí tem que comprar um monte de coisa, não dá para ficar parando e olhando cada item. É, muitas vezes você tem pegadinhas que tem a ver com o preço do produto. É, o produto, por exemplo, ele é R$ 4,99, o consumidor tem a impressão que ele está mais longe, está mais perto de 4 do que de 5 e na verdade ele é quase R$ 5,00. É, outras coisas também, é, embalagem, você vê produtos, por exemplo, dois, é, dois cereais matinais, eles, eles estão um do lado do outro e, e parecem iguais, mas um tem uma quantidade maior do que o outro e aí fica difícil comparar preço. A gente vê coisas recentes, é, leite que não é leite, do lado de leite que é leite, isso aí pode confundir o consumidor. É, leite condensado que não é leite condensado que tem até a marca da moça lá a famosa moça está no rótulo mas não é leite condensado isso também pode confundir o consumidor é, coisas desse tipo e no caso aqui é conteúdo nutricional é, então vai ter essa, esse, esse rótulo ali indicando se o, o, o produto ele tem quantidades grandes de gordura, de açúcar é, esse tipo de coisa e é um sinal para o consumidor olha, presta atenção nesse produto que ele, não pode ser, que, que ele potencialmente pode ser ruim para a sua saúde. É, então é legal a gente olhar para o caso do Chile, porque no Chile foi feito isso. Tá? Então tem uma coisa que eu queria levantar aqui, que eu, no caso do Chile é bem importante isso. Tá? No caso do Chile, o selo é muito maior. Então a saliência é muito maior no caso ali do que no caso brasileiro. Então acho uma coisa para a gente olhar, à medida que essa política pública vai entrando em vigor, se vai fazer de fato diferença. Porque pode ser que os consumidores, assim, é pequenininho lá, eles não percebam de fato, tá? Porque tem, de novo, essa dificuldade é, em, em, em captar todas as informações. Bom, o que aconteceu no Chile? No Chile tem, um, tem na verdade, é interessante porque tem um, um artigo acadêmico de economistas que fizeram uma avaliação do que aconteceu ali. No Chile, a política entrou em vigor é, em 2016, tá? Então, esses economistas, eles fizeram uma parceria com o Walmart, que é a principal rede de supermercados chilena, é, e ele para coletar a informação das compras dos consumidores, e naqueles produtos que os consumidores estão acostumados a comprar, é, quanto que tem lá por dólar comprado, quanto que tem de gordura, é, quanto que tem de açúcar, quanto tem de caloria. É, e o que, que eles encontram, esses, esses economistas? Eles encontram que... É, com a entrada da lei em vigor, e eles vão olhar para uma janela entre 2015 e 2018, e a lei está entrando em vigor no meio. É, eles notam uma queda de 9% no consumo de açúcar por dólar nas compras, né? e uma queda de 7% no consumo de calorias. E, e é uma queda que é significante. 
É, então, é uma queda relevante na quantidade desses itens que os consumidores estão comprando. Tá? É, o, outra coisa que está acontecendo, é, você tem movimentos tanto na oferta, que são os, os, os produtores, quanto na demanda. Tá? Então, o que acontece na demanda? Você tem um aumento no consumo dos produtos com selo. É, desculpa, sem selo. Tá? Então, é, agora os consumidores estão percebendo que os, que os produtos com selo, eles, eles não, não fazem tão bem para a saúde, então eles se movem para os produtos sem selo. É, o selo no, no Chile é bem grande, né? como eu estava mencionando aqui, né? que indicando que, que o produto potencialmente faz mal para a saúde. Mas também tem um lado do, dos, dos, dos produtores também. É, ou, você teve uma queda na disponibilidade de produtos que, que tem selo. Tá? Então, eles estão se movendo, é, mexendo nas quantidades que tem de açúcar, de gordura, esse tipo de coisa, para não ser pegos pelo selo. Como é que eles veem isso no dado? Depois da entrada em vigor da lei, passa a ter uma concentração ali de produtos um pouquinho abaixo do selo. Tá? Então, é uma indicação de que os produtores também estão se movendo para evitar serem pegos por esse selo que o produto é, 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 pouco, é, é pouco saudável. Tá? Outra coisa é, interessante que aparece é ter um efeito preço. Tá? O preço dos produtos tende a aumentar com isso. É o que faz sentido, né? é um efeito é, ruim no fim das contas, mas é o que faz sentido, porque esses produtos mais saudáveis eles tendem a ser mais caros para produzir. Isso acaba se refletindo em preços mais altos. É, o que, que aconteceu também ali? É, o que, que, o que, que esses, esses pesquisadores vão atrás? Eles vão querer entender o que que tá, por que, que os consumidores estão mudando de comportamento. Então, eles vão pegar um produto em particular, que é cereal matinal, e vão entrevistar os consumidores para tentar entender por que, que eles mudaram de opinião, mudaram as suas ações com relação a, a, a alguns produtos vis-à-vis a, -vis a outros. Tá? Por que, que eles passaram a consumir mais os produtos sem selo e menos os produtos com selo. E o interessante é que a principal razão é que eles dizem, os consumidores dizem que eles não sabiam que aqueles produtos eram, não eram saudáveis. Tá? Eles aprenderam que aqueles produtos não eram saudáveis, aqueles agora que têm o selo, é, com a política. É, e é interessante isso que vai de, é, de encontro a essa noção de que o que você está provendo com esse tipo de política pública é informação para os consumidores. Então, é, dá, dá, dá a entender aí que a política funcionou nesse sentido. E isso mexeu no comportamento dos consumidores. É, então, uma coisa para a gente olhar no caso brasileiro é o caso, é, é o, se isso vai ter um efeito parecido é, e uma, um potencial ponto de preocupação aqui, pelo menos para mim, quando eu olhei o, o, os rótulos, é que, é que o selo não é muito grande, né? a lupinha lá não é muito grande. Então, pode ser que essa linha não seja tão grande quanto no caso chileno. Então, é uma coisa para a gente observar. É, outra questão que, que acho importante para a gente pensar é o seguinte, é, por que, que a gente precisa dessa política? Por que precisa ser o governo fazendo isso? Por que o governo tem que entrar de maneira assim, padronizada? Falar assim, olha, vou trazer informação agora de maneira padronizada. Por que, que assim, os próprios produtores não podem fazer isso? Eles não têm incentivo a falar, olha, eu, o meu produto é melhor porque ele tem esse tipo de coisa e tal. Muitas vezes os próprios produtores selecionam informação. Tá? E para o consumidor fica difícil enxergar isso. É, então, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu, que eu percebi alguns anos atrás, que uma vez eu comprei uma barra de cereal, e uma barra de cereal que tinha chocolate embaixo. E uma das coisas que estava escrito no rótulo é que não tinha adição de açúcar. Ela tem chocolate no negócio, não tem adição de açúcar além do chocolate? Que informação é essa? Mentira! É, então, os, os produtores eles vão acabar selecionando informação que favorece o seu produto. Então, pode ser que eles escondam a informação dos consumidores de que aquele produto tem outros problemas que, que não estão não tão claros para os consumidores. Então, quando você vem e coloca, faz uma política padronizada é, em que você coloca para todo mundo a mesma regra, você evita esse tipo de coisa e a informação chega de maneira mais, mais clara para o consumidor. Nesse caso, então a gente fica mais desconfiando se, se, é, se é aquela informação é uma informação de fato sobre o produto ou uma informação selecionada pelo, pelo vendedor do produto. Tá? É, então, mas é uma coisa para a gente observar, olhar aí no futuro e ver o que, que vai acontecer com, com, com o consumo desses produtos agora que tem selo. É, se de fato os consumidores vão se mexer ou não. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também entra nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!